Mambo vipi na hii ni ile time ya Corona Noma Update. Mimi naitwa Zizo na hii ni Clouds Digital. Kufuatia matukio tofauti ambayo yanaendelea kwenye kipindi hiki ambacho dunia inaendelea kutikisika kutokana na mlipuko huu wa maradhi ya corona ama coronavirus. Tuangazie nchini India ambako kumekuwa kuna vurugu za hapa na pale na matukio tofauti ambayo yamekuwa na trend kwenye mitandao ya kijamii yakihusisha wananchi wa huko India. Na moja kati ya tukio lilochukua nafasi kubwa ni polisi wa nchini India kuwapiga raia viboko ambapo akiwalazimisha warudi na kukaa ndani kwa sababu ya janga hili lakini pia tukio hili limepelekea waziri mkuu wa nchi hiyo ya India Narendra Modi kutamka na kuwaomba radhi wananchi hao kutokana na tukio hilo ambalo liliwakuta la kucharazwa bakora na maskari hao huko India na kitu kingine ambacho kimeendelea kuzoa gumzo ni kuhusiana na askari mmoja wa barabarani ambaye amekuja na ubunifu mpya ambapo yeye yuko na helmet au kofia ya kichwani. Inspekta huyo anaifahamika kwa jina la Inspekta Rajesh Babu amekuja na ubunifu huo na alipoulizwa kwa nini ameamua kufanya hivyo na lengo kubwa la yeye kufanya hivyo pia ni kuendelea kuatisha raia hao ili waweze kukaa ndani kwa kipindi hiki ambacho wameambiwa waendelee kukaa ndani. Kwa hiyo ameona atumie ubunifu huo aweze kuwateka kwa njia hiyo hapo. Na hiyo ilikuwa ni India. Lakini pia kuna mataifa ya Afrika ambayo yamepatikana na janga hili la corona ambao mpaka sasa wamechukua tahadhari kwa kuamua kufunga mipaka yao na vile vile kuwaruhusu ama kuwa I amen mean, kuwaambia wa raia wake wasitoke nje. Moja kati ya nchi hiyo ni nchi ya Rwanda ambapo Rwanda mpaka sasa hivi uh, pamoja na kwamba wamwazuia wananchi wake wasitoke nje lakini mpaka jana wamethibitisha kuongezeka kwa idadi ya kesi kumi ambazo hizi zinaongezeka na kuifanya Rwanda kuwa na jumla ya kesi kesi za corona au za wagonjwa wa corona kesi sabini. Hiyo ni kutoka Rwanda. Lakini vile vile Rwanda wametangaza ya kwamba watakuwa wanapelekea chakula watu ambao wako ndani ambao hawaruhusiwi kutoka nje. Kwao kiwa nyumbani pale watakuwa wanapeleka chakula hii yote ni kuangalia jinsi gani wataweza kupambana na janga hili la corona virus. Na vile vile taifa jingine la Afrika Mashariki ambao limekumbwa na matukio mengi uh, tokea tulipotokea mlipuko huu wa virusi vya corona ni taifa la Kenya. Kenya ilitangazwa ya kwamba kuna watu wamepata maambukizi kwenye taifa la Kenya na maambukizi kwenye taifa lao yalionekana kwenda kwa kasi sana siku hadi siku jambo lililopelekea serikali ya taifa hilo kutangaza watu kutotoka nje kabisa. Sasa baada ya tangazo hilo raia wake wakaendelea kutoka nje jambo ambalo lilipelekea kuanzia siku ya Ijumaa uh, polisi wa nchi hiyo kuanza kuwatoa watu mtaani kwa nguvu unaona na hali hii ilisababisha baadhi ya watu kupigwa na kuumizwa na wengine walilalamika kumwagiwa maji ya gesi matukio ya aina hii yametokea sehemu mbalimbali lakini tukio la Mombasa limeonekana kuagusa watu wengi zaidi kwani polisi waliingia eneo ambalo watu huwa wana, wanasubiri kivuko cha maji walipofika walianza kuwachapa na kumwagia maji ya gesi yanayosababisha macho kuwasha umeona haya ndio yanayoendelea huko kwa wenzetu kutokana na janga hili la corona lakini kwa sisi ambao bado idadi pia inaendelea kuongezeka japo sio kwa kiasi kikubwa kiasi hicho lakini kikubwa ni sisi kuendelea kuchukua tahadhari kwa kufuata yale ambayo tunaambiwa na wataalamu wa afya kwa kufuata yale ambayo madaktari wanashauri tufanye wizara inayotangaza kila siku kwamba jamani usiende kwenye mikusanyiko bila sababu ya msingi kama huna haraka sana ya safari yako usisafiri tulia nyumbani lakini vile vile usisahau kuosha mikono yako kwa maji tiririka na sabu pamoja na kutumia sanitizer tutaitokomeza corona nao vipi ili kwa ni corona ni normal updates kupitia clouds digital mimi naitwa Ziza tutaendelea kupeana update